आज के फिजिक्स फार्स पार्टर नवम अध्याय नहीं आलोचना करब तरंग तो तु मनोज दीते हैं प्रत्येक टपिकर ऊपर कारण ये अध्यायगुल तुम्हार कठिन मानी कठिन अध्याय शुरू है तो तुम जो एक जिन को टपिक जो भलोक ना बोले अध्याय से तुम ठीक मत अन्सार करते पर कारण प्रत्येक जिन कन्सेप्टर उपरे चोखे देखा जाए ना जस्ट कन्सेप्ट धारण कर नहीं क्ज करते हैं तेल शुरू करते चाहते तरंग तरंग की आग पढ़सी तो एक भलोक पढ़ी तरंग तो जे पर्यावित आंदोलन आंदोलन मान स्पंदन कम्पन जेटे बोलो जे पर्यावित स्पंदन को जरमाम जड़बस्तुर जड़बस्तुर मध्य दिए मैं जड़माम मध्य दिए एक स्थान को स्थान शक्ति संचालन कर कंतु माध्यम को स्थानान्तर घटे ना ता तरंग बोले संज्ञा अनेक समय ज्ञानमूलक क्वेश्चन जो एन्सार दी संज्ञागुल जो लिखी तक आप देखा गया है अनेक किस ना भाव लिखे दी मैं लेखले मन नम्बर दे प्रत्येक संज्ञार मध्य विज्ञान प्रत्येक संज्ञार मध्य किस बेसिक तुम्हारे मेन टपिक आई मेन टपिक को जो बात करे तो टपिकटा वो कोश इटा तुम जो भलो कर लेखो फुल लेखो तुम्हें नाम देना है ना तो तरंग संज्ञार मध्य कतगुली तुम्हार बेसिक कथा आज जगह तुम जो बात दो क्यों संज्ञा ना जाए ना संज्ञा हो कि तरह मध्य प्रथम कथा हलो पर्यावित आंदोलन तरंग होते हुए प्रथम शर्त हलो तुम्हें एक पर्यावित आंदोलन होते हैं क्यों जी को लेखे क्यों जी संज्ञा भाव दे जाो जरमा मध्य दिए एक स्थान तो अन्य स्थान शक्ति संचालन करें क्यों माध्यम को स्थानान्तर करें ना ता तरंग बोले ना ये लेखले पूरा काटा तो जिरो पा को नम्बर देना जा कारण सकल स्पंदने जेको स्पंदने तुम्हारे किस तुम तरंग ना वो होते हैं प्रथम शक्ति पर्यावित तो होते हैं पर्यावित तो कम्पन होते हैं तो पर्यावित तो कम्पन को चरमाम मध्य दिए जाए तरह एक स्थान के अन्य स्थान शक्ति संचालन कर तर मानी जेकोधर तरंग तुम्हार शक्ति संचालन कर जो शक्ति संचालन ना कर तरंग ना तो द्वित कथा शक्ति संचालन कर तीन नम्बर कंडिशन हल माध्यम को स्थानान्तर घटे ना जेको तरंग क्षेत्र में तुम्हारे माध्यम को स्थानान्तर घटे ना तो तीन ट शर्त जो तुम्हारे ठीक थे तेल तुम फुल नम्बर पे तो प्रथम हलो अवश्य ये पर्यावित तुम्हार पर्यावित स्पंदन होते हैं द्वित हलो शक्ति संचालन करते हैं तीन नम्बर हलो शक्ति संचालन कर ठीक क्योंकि कणा माध्यम कणागुल जरा शक्ति संचालन करते स्थानान्तर घटे ना तर ता तर जगह तरा ठीक थक जे जगह छो से जगह थको क्यों तुम्हार शक्ति को एक स्थान के स्थान एक प्रंत पोछा देवे यार नाम तुम्हार तरंग तेल तरंग अनेक प्रकार तरंग आठ नाइन टेन पढ़सी अग्रामी तरंग सरि नाइन टेन पढ़सी तुम्हारे अनुदर्ग तरंग अनुप्रस्त तरंग तो यी एक एक मान एक वाक्य रही है तरंगे विभिन्न दिक्कत डिपेंड कर जमन तुम्हारे स्पंदन दिक्कत ऊपर डिपेंड कर तरंग के वाक्य रही है दुई प्रकार एक हलो तुम्हार अनुपस्थ तरंग एक अनुदर्ग तरंग आर संचाल दिक स्वरण डिपेंड कर तुम्हार वाक्य रही है तुम्हारे दुई प्रकार अग्रामी तरंग स्थिर तरंग तो ए रकम अनेक प्रकार तरंग आए दवासे एक भलो कर देखे नीले है तरंग बोझा रखा मतलब कैकटा राशि अनेक भलोक बुझते हैं तेल तरंगे जत समीकरण आत मैथ आनेक भलोक बुझते पर जिनगे राशिगुल ना बुझी राशिगुल को एक मध्य जो गापला थे प्रब्लेम थे तब तरंग चैप्ट खूब भलो एक बुझबना प्रथम हलो पूर्ण स्पंदन पूर्ण स्पंदन कम्पन व दोलन का बोले बुझते हैं पूर्ण स्पंदन कम्पन व दोलन बोलते आसल क्यों बुझे आए ठीक है तो मैं तुम्हारे तो एक देखा प्रथम एक वित्त आँखी आकल वित्त एक चिन्ह दिल ए बिंदु एक दाग दे अच्छा एक हाँ दाग दिए एक चिन्ह दिल ए बिंदु और एक चतुर्भुज आँखी चिन्ह 
একটা চিহ্ন দিলাম এই বিন্দু অনেকই লাগছে আমরা তো সাধারণত একটা খালি বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করি এই সব সংখ্যা টঙ্কা আসলে স্পন্দনের কথা কম্পনের কথা আসলে বৃত্ত দিয়ে আলোচনা করি না বৃত্ত দিয়ে না যে কোনো কিছু দেওয়া হয় তাহলে ধরো প্রথম কথা হলো কি পূর্ণ স্পন্দন কম্পন বা দোলন এই জিনিসটা অনেক ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে বাকিগুলি বোঝা অনেক সহজ হবে পূর্ণ স্পন্দন বলতে কি বোঝানো হয় ফুল সার্কেল পূর্ণ স্পন্দন মানে হলো ফুল সার্কেল পূর্ণ স্পন্দন বা কম্পন বা দোলন ঠিক আছে সব কিন্তু একই কথা দোলন বললে কিন্তু সে খালি দোল দেয় এরকম না ঠিক আছে দোলন বাদ এখন যে কটা আছে সবগুলি তোমার দোলন বা কম্পন কম্পন যদি আমরা একটু সহজ করে বলি কাপা কাপা কাপি করা কম্পন আর স্পন্দন ঠিক আছে তাহলে এটা পূর্ণ স্পন্দন কখন পূর্ণ হবে কখন পূর্ণ হবে না পূর্ণ মানে কি ধরো যে এই বিন্দু এই বিন্দু থেকে তুমি যাত্রা শুরু করলাম যাত্রা শুরু করা একটা গুড়া 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 পুরো বৃত্তটা গুড়া আবার এই বিন্দুতে আসলা তাহলে তোমার একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হবে এটা তো আমরা সবাই বুঝি এটা অনেক ইজি জিনিস একটা বৃত্তপথে ঘোরার পরে তুমি এখান থেকে যাত্রা শুরু করে ঠিক আছে এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আবার এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে সম্পূর্ণ বৃত্তটা গুইরে আবার এই বিন্দুতে আসলা যখন এই বিন্দুতে আসবা তখন তোমার একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হবে ঠিক এটার মধ্যে দেখো এই বিন্দুতে তুমি এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করলো শুরু করে এই প্রান্তে গেল তাহলে কিন্তু কোনো স্পন্দন সম্পূর্ণ হয় নাই তোমাকে আবার ওখান থেকে ব্যাক করে আবার এই বিন্দু এই বিন্দুতে আসতে হবে তাহলে একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ হবে তাহলে তুমি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবা তোমার তারপর সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে হবে তাহলে পূর্ণ স্পন্দন জিনিসটা ভালো করে বুঝো তুমি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করছো সেখানে যদি আবার ফিরে আসো বা সেই অবস্থায় যদি ফিরে আসো তাহলে তোমাকে ওটা হবে একটা পূর্ণ স্পন্দন বা পূর্ণ কম্পন ফুল সার্কেল ঠিক আছে তার মানে এখানে তুমি এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে আবার এই প্রান্তে গেছো আবার ওই প্রান্ত থেকে আবার ব্যাখ্যা তুমি আবার এই বিন্দুতে আসছো তাহলে এটা হলো একটা পূর্ণ স্পন্দন ঠিক এটার মধ্যে তুমি এই বিন্দুতে যাত্রা শুরু করে এই পথে ঠিক আছে এই পথে তুমি এই চতুর্থ সম্পূর্ণ গুইরা আবার এই এই বিন্দুতে আসছো তাহলে একটা হলো পূর্ণ স্পন্দন বা পূর্ণ কম্পন বা পূর্ণ দোলন বোঝা গেছে ঠিক আছে এই জিনিসটা তুমি যদি এই দিক দেওয়া যাও একই কথা এখান থেকে গিয়ে আবার এই গুইরা আবার এই বিন্দুতে আসছো মানে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করছো ঠিক স্টার্টিং পয়েন্ট আসতে হবে ঠিক একইভাবে এই বিন্দুতে তুমি এই বিন্দুতে থেকে যাত্রা শুরু করে এদিকে এদিকে তুমি আবার সম্পূর্ণ ত্রিপুষ্টা গুড়ি পর্যন্ত আসছো তাহলে এটা হলো একটা পূর্ণ স্পন্দন যেখান থেকে যাত্রা শুরু করছি স্টার্টিং পয়েন্ট ঠিক সেই বিন্দুতে আমি গুড়ে আবার সেই বিন্দুতে আসছি তাহলে হবে একটা পূর্ণ স্পন্দন এভাবে যতবার দিবা ততটা পূর্ণ স্পন্দন হবে ঠিক যদি তোমার আমি এভাবে একটা দোলনের ক্ষেত্রে এইসব করি তেমন করে একটা একটা বস্তু দোলতেছে এখানে আছে আমি এখান থেকে মনে করি এই বিন্দু এখান থেকে তাকে দোল দোলতে দিলাম তো সে এখান থেকে দুলে দিলে দিলে এই বিন্দুতে গেল বি বিন্দুতে সাপোজ বি বিন্দুতে তাহলে এখান থেকে আমি যাত্রা শুরু করছি আমি স্টার্ট করছি এখান থেকে তো এখান থেকে সে গিয়ে বি বিন্দুতে গেছে যাওয়ার পরে আবার যখন এই বিন্দুতে এসে তখন তার একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ হয়েছে তাহলে তার একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ হয়েছে তার মানে যেখান থেকে শুরু করছে আবার সেখানে আসতে হবে যদি আমি এইভাবে আর কি মনে করে এখানে একটা ইয়ে এখানে ছিল তাই আমি এখান থেকে গেলাম টোকা মারলাম তাহলে এটা একবার মনে করে এদিক গেল যাওয়ার পরে আবার এদিকে এসে আবার এদিক গেল আবার এখানে আসে তাহলে মানে যে এখানে একবার এদিক গেল আবার এদিক গেল এখান থেকে আবার এদিকে আসবে সে এসে পরে এই যেখানে গেল এই যখন এখানে আসবে তখনই তার একটা পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হবে তার মানে যে বিন্দুতে সে থেকে সে যাত্রা শুরু করছে ঠিক সে বিন্দুতে যখন আবার আসবে তখন তার পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হবে ঠিক যদি তোমার এখানে এভাবে আর কি মনে করো একটা ডেউ এখান থেকে যাত্রা শুরু করছে এই বিন্দু এখান থেকে সে অবশ্যই সামনে দিয়ে যাইতেছে তাহলে এইভাবে গিয়ে এবার গেল যাওয়ার পরে আবার এইভাবে আবার এখান থেকে সে আবার আগের মতো গিয়ে রিপিট হবে তাহলে যে অবস্থায় সে যাত্রা শুরু করছে ঠিক আবার সেই অবস্থায় ফিরে আসছে ঠিক একই অবস্থায় ফিরে আসছে তাহলে এটাকে বলে পূর্ণ স্পন্দন ঠিক আছে যেটা তোমার যেহেতু আগের বিন্দুতে ফিরে আসে নাই কিন্তু যে অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করছিল ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে আসছে কারণ এখানে যখন সে আসছিল সে নিচের দিকে যেতে আসলো মানে এখান থেকে এখানে যে যখন সে যাত্রা শুরু করছিল উপর দিকে কিন্তু যখন এখানে আসছিল সে নিচের দিকে তার মানে এটার এটার ডিরেক দিক আর এটার দিক কিন্তু এক হইল না তোমার দিকটা একই হতে হবে তাহলে এখান থেকে গিয়ে আবার গিয়ে আবার আবার যখন যখন সে এখান থেকে আবার যাবো সে ঠিক এই দিকটা যা প্রথম যেভাবে সে যাওয়া শুরু করছিল এখানে কিন্তু সে ঠিক সেভাবে যাওয়া শুরু করবে 
ঠিক আছে এখন কিন্তু সে আবার ঠিক সেইভাবে যাওয়া শুরু করবে তার মানে এই জায়গার এই যে এই জায়গার যে অবস্থাটা ঠিক আছে এখানে যদি লাল কালে দেখাই তোমার এই জায়গার যে অবস্থাটা আর এই জায়গার অবস্থাটা কিন্তু সেম হবে এই জায়গার অবস্থাটা এই জায়গার অবস্থাটা আর এই জায়গার অবস্থা কিন্তু সেম হবে তাহলে তোমার এই যে এখান থেকে যে তোমার এখান থেকে এ পর্যন্ত যে এই জায়গাটা এটাকে বলে পূর্ণ স্পন্দন এই জিনিসটা অনেক ভালো করে বোঝালাম কেন কারণ এটা দিয়ে আমাদের বাকি কথাবার্তাগুলি ঠিক আছে তাহলে পূর্ণ স্পন্দন আশা করি করি বুঝতে পারছো যে আসলে পূর্ণ স্পন্দন বা পূর্ণ কম্পন কাকে বলে তাহলে পূর্ণ কম্পন কাকে বোঝে আর কোনো একটা কম্পনশীল বস্তু যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে আবার সম্পূর্ণ পদ করে যদি ওই বিন্দুতে ফিরে আসে তাহলে তাকে বলে পূর্ণ স্পন্দন বা কম্পন ঠিক আছে তখন একবার ফিরে আসলে একটা দোলনকাল দোলনকালটা কি তাহলে কোনো কম্পনশীল বস্তু একটা পূর্ণ কম্পন বা পূর্ণ স্পন্দন সম্পূর্ণ করতে যেই সময় লাগে তাকে বলা হয় তোমার দোলনকাল বা পর্যায়কাল মনে করি যে এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছে আবার এই বিন্দু আসলে অবশ্যই তার একটা টাইম লাগছে এই যেই টাইমটা লাগছে এটা নামে তোমার দোলনকাল বা পর্যায়কাল তাহলে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ করতে যে সময়টা লাগে ওইটা নাম হলো দোলনকাল বা পর্যায়কাল পিরিয়ড অফ টাইম এজন্য পজ করে টি দ্বারা তো টিটাকে তোমার দুইভাবে ওয়েট করা যায় তো একটা হইল গে টি বাই এন এখন এই বড় হাতের টিটা কিন্তু পর্যায়কাল আর ছোট হাতের টিটা কি সময় যে কোনো সময় মানে যতটুকু সময় লাগছে যেটা সময় একটু খেয়াল রাখবে আর এখানে এন কি এন হইল কম্পন সংখ্যা তার মানে তার একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যেই সময় লাগছে ওই সময়টাকে কম্পন সংখ্যা তার বাঘ দিলে পর্যায়কাল পাওয়া যাবে এখানে এই টিটা হইলো পর্যায়কাল আর এই টিটা হইলো তোমার কম্পন সম্পন্ন করতে যেই সময় লাগছে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবা ভালো করে কম্পন সম্পন্ন করতে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগছে সেটা হইলো স্মল টি আর ওই পর্যায়কাল ওই পূর্ণ কম্পনটা দিতে তার কতটুকু সময় লাগছে সেটা হইলো তোমার পর্যায়কাল টি ঠিক আছে আর আর এন্ড্রয় লোক কম্পন সংখ্যা তাহলে এই যদি সে এক সেকেন্ডে যদি কোনো বস্তু যে দশ সেকেন্ডে বিশ বার কম্পন দেয় দশ সেকেন্ডে বিশটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করছে তাতে তোমার তার পর্যায়কাল কত তাহলে সেখানে তুমি উপরে দশ হবে নিচে বিশ হবে বের করতে পারবে ইজিলি তাহলে এখানে তার কম্পন এর কম্পনগুলো দিতে কতটুকু সময় লাগছে এর কম্পন সংখ্যা তো সময়টাকে কম্পন সংখ্যা তার বাঘ দিলেই পর্যায়কালটা পাওয়া যাবে ঠিক আছে এটা পরবর্তী চাষি তারপর তরঙ্গ দুর্গ একটা কোনো কম্পনশীল বস্তু তা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ পূর্ণ একটা পূর্ণ কম্পনে যতটুকু দূরে যায় ওটা তার তরঙ্গ দুর্গ এই একটা কম্পনশীল বস্তু একটা পূর্ণ কম্পনে যে এখান দিয়ে এলাম এটাকে পূর্ণ কম্পন এই যে পূর্ণ কম্পনে সে যতটুকু দূরে গেছে এটাই তরঙ্গ দুর্গ ঠিক আছে মনে রাখবো তরঙ্গ দুর্গ কিন্তু একটা দূরত্ব এটা একটা কিন্তু দূরত্ব সে যতটুকু দূরে গেছে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ করার সময় সে যতটুকু দূরে গেছে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ করতে তার যেই সময় লাগছে ওই সময় সে যতটুকু দূরে গেছে ওইটাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটা একটা দূরত্ব এটা একটা কিন্তু একটা দূরত্ব এক কিলোমিটার আর পর্যায়কালে এক কিন্তু সেকেন্ড ঠিক আছে তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা সূত্র আছে আমরা এটা আগেও শিখে নিয়ে এখন শিখে নিলাম ল্যামডেজ একটু বিটি বি হলো তরঙ্গ ব্যাগ আর টি হলো পর্যায়কাল আর কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্কটা কি কম্পাঙ্ক হলো কোনো কম্পন কোনো কম্পনশীল বস্তু প্রতি সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ করে মানে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলি সে পূর্ণ কম্পন দেবে তাকে কম্পাঙ্ক বলা হয় তাহলে কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্ক এপিসোড ওয়ান বাই টি তাহলে কম্পাঙ্ক হলো তোমার পর্যায়কালে বিপরীত রাশি কারণ তোমার যদি তোমার কোনো বস্তুর পর্যায়কাল বেশি হয় পূর্ণ কম্পন সম্পূর্ণ করতে সময় বেশি লাগে তাহলে তার তোমার পর্যায় কম্পাঙ্ক কমে যাবে বুঝে যেতে আসে কারণ এক কম্পাঙ্ক ডিসার্ভ করা হয় প্রতি সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে এই যে কম্পাঙ্ক এক হলো হার্জ হার্জ মানে কি পার সেকেন্ড তাহলে তোমার একটা কম্পনশীল বস্তু প্রতি সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ কম্পন দেয় ওটাই তার কম্পাঙ্ক প্রতি সেকেন্ডে তাহলে যদি কোনো তাহলে তার যদি তোমার কোনো কম্পনশীল বস্তুর পূর্ণ কম্প সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগে তাহলে তো তার কম্পাঙ্ক অটোমেটিক কমে যাবে তাহলে কম্পাঙ্ক এফ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই টি আর যেহেতু আমরা জানি টি সময় সমান টি বাই এন তাহলে এখানে এটাকে উল্টো কল পাই এন বাই টি তো কম্পন সংখ্যাকে সময় দেওয়া ভাগ দিলে তোমার কম্পাঙ্ক পাওয়া যাবে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে যে আমি উল্টো লিখতে পারি এফ সময় সময় ওয়ান বাই টি হলে টি সময় সময় ওয়ান বাই এফ ঠিক আছে কারণ পর্যায়কাল হইল কম্পাঙ্কে বিপরীত রাশি কারণ কম্পাঙ্ক বাড়লে কম পর্যায়কাল বাড়লে কম্পাঙ্ক কমে যাবে পর্যায়কাল কমলে কম্পাঙ্ক বেড়ে যাবে এই জিনিসগুলো মনে রাখবো অবজিটিভের জন্য তরঙ্গ ব্যাগ ব্যাগ ব্যাগের সঙ্গে যেটা যে 
को निर्दिष्ट दिखे एकक समय तरंग जे दूत अतिक्रम तरंग जो दूत अतिक्रम कर निर्दिष्ट समय एक समय तरंग अतिक्रम दूर के तुम्हारा तरंग बेग बला है एक एक समय जो दूत अतिक्रम कर निर्दिष्ट दिखे से तरंग बेग तरंग बेग एखे अवश्य मन रखब एखे सब समय कि सम बेग तरंग बैग बिजली टू एफ लैम डाइस तो हमें जान दशा मानी लो दशा मानी कि दशा मानी लो को तरंग को कम्पोशिल कणार जे को अवस्था आवस्था गति सामक अवस्था बोला कि अवस्था आज बोला है दशा दशा टाइम साधारण डेल द्वारा प्रकाश कर दशा बोलते तुम बोझ बोझे को दशा मानी लो को अवस्था आनी से कत डिग्री अंगेले आटे को दशा एकक हिल रेडियन ठीक है दशा मान लो कौन मैंने रखो दशा मान लो कौन एक रेडियन और विस्तार हिल विस्तार पर बुझाता से बुझा ना बुझे बुझबना और एक कणिक कम्पांग बैग हमें कणिक कम्पांग बैग क्यों हमें शिखे आसमाम ओमेगा के कणिक बैग बला है तो एखे इटा के कणिक कम्पांग बोलता से तो ओमेगा टू 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 पाइव ठीक है और हम इटे जी टू पाइव मैं टू पाइव टी एक ही रेडियन पर सेकेंड तो ये राशिगुल जी भलोक बुझो तुम्हें इजिली तरंगटा आसले तरंगटा भलोक बुझते पर